ഹേ ഗായ്സ് ഇറ്റ്സ് മീ ദൃശ്യ അവോം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ആയിട്ടാണ് അപ്പം ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും ഒരു നോർമൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിനെ ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കളർഫുൾ ഹാൻഡ് വാഷ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ബോട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് കളറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് ഞാനിവിടെ ഫേബർ കാസ്റ്റിലിൻ്റെ പ്രഷൻ ബ്ലൂവും പിന്നെ വൈറ്റും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡിസ്പെൻസർ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് പണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് വാഷ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ് വാഷിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്താൽ മതി അത് ക്വൈറ്റ് ഈസിയാണ് കിട്ടാൻ പിന്നെ ഒരു ബ്രഷ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ജൂട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചരട് നോർമൽ ചരട് എടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യാനുസരണം ഇതിന് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ ലോഷൻ ഡിസ്പെൻസർ ഈ കുപ്പിക്ക് ആപ്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിലുള്ളത് വേണം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു ബോട്ടലിന് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡിസ്പെൻസറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ളും വൈറ്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതിന് മുന്നേ എല്ലാം അവിടെയും ഒന്ന് വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഡോട്ട്സ് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി പെയിൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അവിടെ ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ആ പെയിൻറ്റ് ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ആ ഒരു അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോയിക്കോട്ടെ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഈ ഡിസൈൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോയാലും ആ ഡയറക്ഷൻ അത് പോയിക്കോട്ടെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ അറിയണം എന്നൊന്നുമില്ല ഏതാക്കും ഇത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒഴുക്കി വിട്ടാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കട്ടി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ ഡയറക്ഷനും നമ്മൾ ആ വൈറ്റിനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് കളർ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് ഇത് ഈ വൈറ്റ് ലൈൻസ് ഈ വെള്ള വെള്ളത്തുള്ളികൾ പോയ ആ ലൈൻസ് ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ ഡാർക്കൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി വൈറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ട വരച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല കേട്ടോ വേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്താൽ അതങ്ങ് ഒഴുകി വന്നോളൂ നല്ലോണം കട്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ നോർമലി ആ ലൈൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തൊട്ടൊട്ട് കൊടുത്താൽ അതങ്ങ് വന്നോളൂ അത് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കളറാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ റെഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിട്ടതാണത് പക്ഷേ ഈ എല്ലോ നമ്മൾ വന്നിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻസ് ആണ് ഒരു ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ലൈൻസ് ഇല്ലേ അത് കിട്ടണം ആ ഒരു ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് ആ ഒരു ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റ് ഇവിടെ ചുറ്റും ഈ വൈറ്റ് സർക്കിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വൈറ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം താഴെ താഴോട്ടേക്ക് ഒലി ഒലിച്ച് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഒരു ഡിസൈൻ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് വന്നിരുന്നാൽ അതിങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരയ്ക്കാം യു ആർ ഫ്രീ ടു പെയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തി തോന്നിയാൽ അപ്പം അതങ്ങ് മാറ്റിക്കുക എന്ത് ഡിസൈൻ തോന്നി അതങ്ങ് അതിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളിത് മൊത്തം വൈറ്റ് അടിക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് കള
ഈ വൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തെല്ലാം ബ്ലൂ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് ആ ലൈൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല കട്ടിക്കല്ല പക്ഷെ ആ ലൈൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ആഹാ കൈ കുടുങ്ങി ആ ലൈൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കെയർഫുൾ കെയർലെസ്നെസ് പോലത്തെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണിത് ഇതിന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് അതിന് മേലെ ഞാൻ ആ ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പെൻസർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്ത യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള വേറെ ഒന്നാണ് ഹേ ഗായ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കളർഫുൾ എന്ത് പറയണ്ട Thank you for watching. If you find it interesting, please do like, share and subscribe to my channel. Until I come over with the next video, it's me, Drishyanil, signing off.